Pour cette euh, dernière partie de ce cours, on va parler euh, qu'on va faire des prédictions et des simulations à partir d'un GLMM. Et on va en particulier utiliser deux fonctions dans R. La première, c'est la fonction PREDICT. La fonction PREDICT est disponible en fait dans plusieurs types de modèles, donc les modèles linéaires, linéaires généralisés, linéaires mixtes, mais en particulier pour les GLMM qu'on va voir aujourd'hui. Et elle retourne des valeurs de la variable réponse qui sont prédites pour un modèle des prédicteurs de données. Donc, on a un modèle qui a été ajusté. On donne un nouveau jeu de données avec potentiellement différentes paroles des prédicteurs et ça nous donne des prédictions de la variable réponse, donc la prédiction moyenne, disons. Et pour un GLM, c'est utile en particulier parce que chacun des prédicteurs a un effet non linéaire à cause de la fonction de lien. Donc, avec différentes combinaisons des prédicteurs, on peut vraiment visualiser la réponse sous différentes conditions. Comme exemple, on va partir du modèle, du meilleur modèle qu'on avait identifié dans la section précédente pour notre prédire la richesse spécifique dans le jeu de données RIX. Et c'était un modèle qui avait l'indice d'exposition qui était par plage, le NAP qui était par site sur chaque plage et un effet aléatoire de la plage sur leurs données à l'origine. C'était bien sûr une régression de poisson puisqu'on a des données de comptage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer un nouveau tableau qu'on va utiliser pour faire nos prédictions. Et pour cela, on utilise la fonction Expand Grid. Expand Grid, c'est utile parce que ça crée un jeu de données qui a toutes les combinaisons possibles de des valeurs de différents vecteurs. Donc, je m'explique. Ici, d'abord, je crée un vecteur B. Ça va donner, je demande des valeurs uniques de, euh, de la variable B dans le jeu de données RIX. Donc, ça, ça va être les valeurs uniques. Ça va être la, la plage euh, qui est un facteur de 1 à 9 ici. Et ensuite, je définis une séquence de valeurs pour le NAP. Et je, je définis les valeurs qui sont dans les valeurs qui sont qui existe dans le jeu de données, donc qui couvre à peu près l'étendue de mon jeu de données. Ce n'est pas une très bonne idée d'extrapoler au-delà de nos données, donc je reste dans, dans la même euh, plage de valeur et je commence de 1, moins 1.5 jusqu'à 2.5 par pas de 0.2. Donc ce vecteur-là va contenir en fait euh, 21 valeurs pour, euh, qui sont les valeurs du NEP allant de moins 1.5 à 2.5 par pas de 0.2. Et Expand Grid va combiner chacune des neuf valeurs possibles de la plage avec chacune des 21, possibles, 21 valeurs possibles du NAP pour faire les prédictions. Ensuite, euh, j'ai aussi besoin de l'indice d'exposition dans mon modèle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller chercher un jeu de données que j'appelle plage. Et qu'est-ce que je demande? C'est une fonction en deployer, c'est distinct. Donc, je dis du jeu de données RISC, euh, RIX donne nous les valeurs uniques de plage et d'exposition. Donc, ça donne chaque valeur de la plage associée à son indice d'exposition. Et en faisant une jointure avec inner join avec mon jeu de données, qu'est-ce que j'obtiens? C'est un, un jeu de données auquel on a rattaché l'indice d'exposition qui correspond à chaque plage. Donc là, on est prêt à faire nos prédictions parce qu'on a dans notre jeu de données près de DF tous les valeurs des prédicteurs dans notre modèle. Pour vous rappeler, c'est quoi la formule mathématique de notre modèle euh, du GLM, puisque c'est important ici? D'abord, la variable réponse, qui est la richesse spécifique Y, suit une distribution de poissons autour d'une moyenne lambda. Puisque c'est un GLMM avec un lien logarithmique, c'est le log de lambda qui suit une fonction linéaire de notre prédicteur. Ici, on a un prédicteur NAP, donc X, c'est NAP. Et l'ordonnée à l'origine, donc le bêta 0, varie d'une plage à l'autre. Et cette variation-là est représentée par une distribution normale qui a un certain écart type ici, sigma B0, et la moyenne, donc la valeur attendue de l'ordonnée à l'origine, dépend d'une variable U, si un indice d'exposition qui dépend au niveau de la plage. Donc, c'est une régression à deux niveaux. Quand on a un GLMM ou un GLMM, c'est important de savoir que PREDICT, par défaut, il ne va pas nous donner une prédiction de lambda, donc de la moyenne de la réponse, mais une prédiction sur l'échelle de la fonction lien. Il y a un argument de type et par défaut, ça prend la valeur link. Donc, par défaut, PREDICT nous donne des valeurs de log lambda. Si on veut vraiment lambda, on veut la prédiction qui est la moyenne de la réponse, il faut spécifier type égale response. Donc, ça va ressembler à ça. Qu'est-ce que je fais? C'est que, bon, d'abord, je dis PREDICT à partir du modèle GLMM2 sur les données près de DF. Donc, ça, c'est new data, les nouvelles données pour lesquelles on veut faire des prédictions. Et le type, c'est response. Donc, pour l'avoir sur l'échelle de la réponse, les valeurs moyennes de richesse spécifique. Et ça, ça nous donne un vecteur de valeurs. De valeur. Ça nous donne une valeur pour chaque rangée du jeu de données ici, dans le même ordre. Donc, on peut les rattacher au jeu de données comme une nouvelle colonne, qui est la prédiction de la richesse. Ici. Et une fois qu'on fait, qu fait ça, c'est bon de les, de les visualiser. Donc, on va utiliser ggplot et on spécifie le jeu de données près de DF. 
en X, je vais mettre le NAP, en Y, la, la richesse prédite. Je vais utiliser un code de couleur pour l'indice d'exposition et je vais faire des facettes pour chaque plage. C'est pour ça qu'on voit chaque plage de 1 à 9 sur un panneau différent, une facette différente. Ensuite, vous remarquez que j'ai mis des points pour les observations et, et des lignes pour les prédictions. Donc, les points, c'est les observations, ça ne vient pas du même jeu de données. Donc, je lui spécifie euh, data égale rix et que la variable y, ici, c'est richness, donc la variable réponse dans le jeu de données original. C'est comme ça qu'on peut superposer deux jeux de données sur le même ggplot ici. Donc là, vous voyez mes points des, des, des données originales, la ligne qui est la variable prédite par le modèle, et en, parce que je souligne que euh, ici, pour chaque plage, euh, Predict va aller chercher les coefficients, donc les valeurs aléatoires, euh, les effets aléatoires prédits pour cette plage. -là. Donc c'est difficile à voir ici parce que la plage n'a pas un très gros effet. Euh, après qu'on a tenu compte de l'indice d'exposition. Mais ici, mettons les quatre plages qui ont un indice d'exposition de 10, les, les courbes sont semblables, mais diffèrent un peu avec les effets aléatoires des plages. Donc, comme j'ai dit, Predict par défaut, pour, euh, il va utiliser les coefficients estimés pour chacun des groupes. Donc, il tient compte non seulement de, des effets fixes, mais aussi des effets aléatoires. Comme si on allait chercher des coefficients dans la fonction COEF. Et on se souvient que COEF sur un GLMM, ça nous sort les coefficients qui diffèrent pour chaque groupe selon l'estimé des effets aléatoires. La seule chose avec ça, c'est qu'on ne peut pas utiliser ça quand on a un nouveau groupe. Donc, par exemple, si je vais ajouter, des fois, on va faire des prédictions pour un groupe qui n'est pas dans nos données originales. Donc, pour représenter ça, utilise la fonction rbind, donc ça, ça rattache des rangées à un jeu de données qui existe déjà, donc près de DF. Et les rangées que j'attache, c'est un nouveau jeu de données dans lequel j'ai les mêmes valeurs du NAP. Mais ici, pour ces valeurs, la, la, la valeur de la plage, je mets NA, donc c'est une plage inconnue. Ce n'est pas un facteur qui existait dans notre jeu de données original. Et euh, la, mais cette plage-là a un indice d'exposition de 10. Donc ça, ça va. Si je voulais faire les prédictions, je, pas de, je ne connais pas l'effet aléatoire pour cette plage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut spécifier pour predict allow, allow new levels égal true. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on permet des nouvelles valeurs des groupes, des groupes qu'on ne connaissait pas lorsqu'on a ajusté le modèle. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que Predict va faire? C'est qu'on a un modèle pour bêta 0 qui est donné par une moyenne et un effet aléatoire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va donner, il va dire que pour cette plage-là, vu qu'on ne la connaît pas, notre meilleure prédiction pour son ordonnée à l'origine, c'est la moyenne des ordonnées à l'origine de toutes les plages. Et ça, on soumet ces données par des effets fixes, donc une ordonnée à l'origine globale et un effet de l'indice d'exposition. Avec ça, je vais, si je vais créer un nouveau, euh, un nouveau vecteur de prédiction en, en ayant maintenant la, la plage inconnue. Et c'est vraiment le même format, sauf que je spécifie « alors new levels ». Donc, si vous voyez, c'est le même graphique que tout à l'heure, mais j'ai ajouté la plage inconnue. Et ici, on n'a pas de données. Et en fait, la courbe ici, euh, c'est donné par la courbe moyenne qui est prédite pour une plage qui aurait l'indice d'exposition de 10. Tandis que pour les autres plages ici, c'était cet effet-là plus l'effet aléatoire estimé pour la plage. Encore une fois, ici, l'effet de la plage n'est pas grand, donc les courbes semblent assez semblables. Maintenant, ça pourrait être intéressant, euh, même si on, on a des estimés, des coefficients pour chaque groupe, de dire on va ignorer ces estimés-là et on va faire des prédictions seulement avec les effets fixes. Donc, dans ce cas-là, c'est comme si euh, on ignorait les prédictions de chaque groupe, on faisait la prédiction pour un groupe moyen. Et pour faire ça, on peut spécifier un argument dans Predict qui s'appelle re.form. Et ça, ça veut dire forme, forme des effets aléatoires. Et là, on met tilde 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet aléatoire dans la prédiction. Une autre chose qu'on peut faire avec re.form, c'est qu'on peut dire je veux tenir compte de certains effets aléatoires, mais pas des autres. Un cas où ça pourrait être utile, par exemple, c'est si on a des sites de suivi écologique avec des données qui sont prises à chaque année et qu'on modélise la réponse en incluant un effet aléatoire du site et un effet aléatoire de l'année. Si on veut faire une prédiction pour l'année suivante, dans ce cas-là, si le site est connu, on peut supposer que donc, ce site-là a son propre effet aléatoire qui est indépendant de l'année, mais là, c'est une nouvelle année, donc c'est une année inconnue. Donc, on peut faire une prédiction qui tient compte du coefficient spécifique estimé pour ce site-là, mais qui va prendre pour le coefficient d'année la moyenne de toutes les années, donc euh, l'effet fixe seulement. Et ça, c'est en spécifiant, donc, R reform seulement l'effet aléatoire du site. Donc, c'est quelque chose qui peut être utile 
pour faire avoir des prédictions qui sont plus, euh, qui sont plus flexibles ici.